。男人举起 AWM， 你以为他在瞄准目标，可其实他在用八倍镜看美女。他叫小帅，作为一名私家侦探，他经常利用工作便利和客户展开深入交流，什么婚礼上勾搭新娘，葬礼上勾搭寡妇，教堂里勾搭修女，那全都是他的基本操作。搭档阿香看不下去，偷偷往他浴缸里放了只大螃蟹。我蛋子！但即便如此，他却依旧死性不改。接任务时，他在观察敌情。当看到委托人士的胖老头后，小帅不乐意了。小帅询问为什么不是女客户，而阿香却表示开销这么大，再挑客户连房租都交不起了。这次的任务看似很轻松，胖老头拿出一瓶红色的香水，这玩意是他父亲的发明，不过他的父亲也因此而死。胖老头想请小帅利用香水找出凶手。要说这香水有多神奇呢？他号称爱情灵药，无论你长得多困难，只要轻轻一喷，闻到的人就会深深爱上你，死心塌地，不离不弃。而且只要超过四十八小时不喷解药，那这效果将会维持终身。小帅一听，这不纯属扯淡吗？根本就不信老头的话。于是老头喷了一点在自己手上，并让小帅亲自感受。这下小帅眼中的老头立马变得眉清目秀。虽然他嘴上连说不可能，可身体却很诚实。<笑>阿香顿时乐了，小帅急眼了，拿起香水对他咔咔一顿乱喷，并说只要阿香这个男人婆能让对面的帅哥爱上她，那自己。就接受这个任务，结果不出意外的话，果然出了意外。路旁突然发生的爆炸，把阿香掏飞，他阴差阳错的摔倒在飘柔哥身上。而飘柔哥闻到这诱人的香气后，立马眼冒红光，瞬间就爱上了阿香。而一旁的小帅的眼里只有老头，光顾着保护他了。当几人回过神来，才发现箱子被一个飞车党抢走了。小帅毫不犹豫，抬手就是一枪。劫匪匆忙捡起箱子就跑，小帅追着他来到一家医院，两人隔着布帘持枪对峙。他这才发现，原来劫匪正是自己的同行大壮。这时，一个护士突然闯进来，小帅顿时警惕起了护士。但由于他不能同时注意两处危险，结果被大壮一下扑倒。两人你来我往，打的是那个激烈。小帅一记电炮，直接把大壮的限定皮肤给安排上了。而大壮也不甘落后，反手就是一招暴雨梨花针。而手术台上的兄弟则无辜躺枪，幸好阿香及时赶到，上来就是腰子冲击。年轻就是好啊，倒头就睡。小帅顺利拿回箱子，还好心帮大壮安排了一台痔疮手术。没想到路上几人打开箱子一看，顿时全都傻了眼。原来刚才大壮在摔倒时，一不小心拿错了箱子。这下小帅彻底绷不住了。要是四十八小时内不找回解药，那他将永远爱上胖老头。另一边，小八大回到家后才发现箱子被调包了。他好奇的拿起香水，往自己身上喷了一点。恰好丈母娘来串门，他闻到香味后瞬间上了头。他一把推倒小八大，上来就准备用墙，还好连床都看不下去了，哭哧一口就把丈母娘叼走。这才阻止了小八大犯下大错，但他也因此发现香水的秘密，于是立马收拾行李。准备出国追求他最喜欢的女明星，误了航班没关系，香水一喷，工作人员直接给他开了绿灯。到国外没车不方便，四 S 店小姐姐免费送他一辆，甚至就连车子半路抛锚，也有美女主动帮他推车。有了这瓶神奇香水，小八嘎满面春风，那叫一个得劲。找到女明星入住的酒店，小八嘎喷了点香水，打算继续白嫖，可不料却意外被车撞倒。这下他算是乐极生悲，多了一大票鸭子粉丝，走到哪都跟着他跑。好在路旁有个小黑屋，这才甩开了鸭子。他来到女明星举办的酒会，终于见到了朝思暮想的女神。即便被两个保镖花式混合双打，也不能熄灭他内心熊熊燃烧的火苗。女明星以为他只是个狂热的粉丝，大方答应了小八嘎的合照请求。可因为香水的作用，女明星瞬间被他迷得神魂颠倒。盛情邀请他去自己房里喝咖啡。另一边，小帅为了找回香水，请女警小丽帮忙提取皮箱上的指纹。可看着小丽性感的身材，他脑中浮现的却是胖老头的身影。小帅不由得打了个寒战，这才是真爱。当得知小八大的下落后，他立马带着阿香赶了过去。可没想到飘柔哥已深深迷恋上阿香，竟然也跟上了飞机。阿香吓得大惊失色，小帅还一本正经安慰他：“第一次有男人追求你，你就知足吧。”两人走出机场。
。没成想，他们早就被人盯上了，打的滴滴都碰到了飞车。司机把他俩拉到一个废车场，紧接着又锁上了车门。随后，一块大磁铁从天而降，准备把他们连人带车扔进粉碎机。幸好小帅反应快，他及时砸破车窗，一枪干翻了拿遥控器的小弟。汽车重重砸在地上，等小帅晕头转脑爬出车外，一大票敌人已把他重重包围。他急中生智，踩下遥控器，敌人的枪瞬间全被吸到了天上。这时，飘柔哥也跟了过来，就出了被困在车里的阿香。而小帅好不容易解决对手，却又被人用枪指住了头。关键时刻，多亏阿香救场，一枪射在小帅的屁股蛋上，他成功吸引了敌人的注意，让小帅顺利反杀。小帅拿起敌人手上戴的表，发现这些人正是当年杀害阿香哥哥的黑帮。原来他们也在打香水的主意，现在正好新账旧账一起算。随后，两人混进酒店，分头寻找小巴嘎的下落。此时，小帅由于受香水影响，无论看到谁，脑海中都会浮现出和胖老头的甜蜜画面。这边阿香也是烦得不行，阴魂不散的飘柔哥再次跟了上来，他只得转身回到车上。没想到飘柔哥竟直接跪地向他表白。在被阿香明确拒绝后，他竟往车底一躺，不答应我的求婚，就从我身上压过去得了。另一边，小巴嘎和女明星玩起角色扮演，不但大秀钢管舞，还被他铐在了床上。而女明星还开启了直播，没想到屋外的闺蜜心生妒恨。一个大龙虾就把他送走。当小帅找过来时，刚好碰到了这辣眼睛的一幕。他正想逼问香水的下落，可窗外再次飞来一个大菠萝，小巴嘎也被砸晕了。而就在这时，抢夺香水的彪子也找了过来，抡起斧头哐哐砸起了门。小帅为了带走小巴嘎，情急下把汽车牵引绳绑在床上，连人带床一起拖走。这一路火花带闪电，醒来的小巴嘎直接被吓出猪叫，路边的飘柔哥也给顺床上去了。彪子和黑帮的人开车一路紧追。此时女明星的手机还开着直播，看到这裸奔版的《速度与激情》，众多网友纷纷点赞，小巴嘎瞬间成了大网红。这时三辆车并驾齐驱，彪子一个手雷扔过来，小帅拉着阿香一躲，手雷竟穿过车窗，落在了黑帮车里。黑帮也是眼疾手快。可他们虽然躲过了手雷，却一不小心撞上障碍物，一个人直接飞出车外。他瞬间感觉到了自由的味道。他一路上看着风景，最后扑哧一下撞上了广告牌。而彪子为了避让货车，也把车开出了路边。眼看顺利甩掉追兵，小帅一脚急刹，让飘柔哥免费做了次空中飞人。阿香赶紧拿起火线，连上电瓶进行急救。而小帅得知香水在小巴嘎房间后，立马带着他回去取香水。可好不容易拿到解药，他却犹豫了，幻想起和胖老头的美好时光，甚至连天上的月亮都像是老头的笑脸。小帅突然感觉和胖老头在一起也没什么不好，小巴嘎看不下去，直接就给他喷了解药，终于恢复正常，脑中也没了那些乱七八糟的念头。小帅兴奋不已。可不料他的电话突然响起，原来黑帮绑架了阿香，让他带着香水去换人，这一下可把小帅惹毛了。他全副武装，孤身闯入黑帮老巢，而小巴嘎和飘柔哥也悄悄跟在后面打算帮忙。可当小帅找到阿香后，竟发现他身上绑满了炸弹。随后大批黑帮突然出现，老大让他乖乖交出香水，并说这炸弹能感应人的心跳，离开身体或者离开这里都会爆炸。并且密码只有他一个人知道，小帅不敢轻举妄动，只得乖乖放下了武器。飘柔哥眼看心上人有危险，于是决定为爱而战。他捡起枪，一脚就把门踹出一个大窟窿。而小帅趁此机会，掏出藏在阿香腿上的枪，直接开启了无双模式。随后正戏开始，你前他后，你左他右，你上弹，我开枪，你搂腰，我摸定，两人配合是真默契。一阵疯狂扫射。一旁的小巴嘎也利用吸尘器做了一把鸭子火箭炮，帮忙干掉了纹身大妹子。回到两人这边，阿香正对小帅的脸疯狂输出，小帅看不下去，直接一喷子过去，而阿香这边却失控了，小帅却不慌不忙。一发子弹引爆了炸弹
一阵激烈的战斗后，小弟们很快被清扫一空。可黑帮老大也瞄准了阿香，关键时刻，飘柔哥飞身扑了过去，可受伤的竟是小八嘎。老大被小帅一枪打中，他打算来个鱼死网破，反手就是一颗手雷。没想到狗子太过忠心，把丢出去的手雷又捡了回来。看来这打仗时千万别带狗玩，要不你一不小心就会狗带。虽然敌人都被解决了，可现在炸弹密码也没了。小帅安慰阿香，只要跑得够快，就可以躲开炸弹。阿香信以为真，可回头一看，小帅竟把炸弹绑在了自己身上。他哭喊着想冲回去，可却被小八嘎跟飘柔哥死死拖住，因为这才是救下他的唯一办法。随着一声巨响，整个仓库被夷为平地。车上的阿香悲痛欲绝，随后在小帅的葬礼上，他把香水还给了胖老头。不料老头才是真正的黑帮老大，也是杀害阿香哥哥的幕后黑手。他一直想干掉小帅，斩草除根。于是利用香水让小帅和大壮自相残杀。不过阿香早有准备，周围瞬间涌出大批警察。老头见势不妙，一把拽住阿香当人质，躲进了小黑屋，狙击手表示看不见目标。警察一时间束手无策。就在这时，远处突然传来一声枪响，紧接着一枪接一枪，全打在同一个位置。子弹打穿厚厚的墙壁，胖老头应声倒地。而开枪的人竟然就是小帅。原来那天他并没有被炸死。而是在大壮的帮助下，把炸弹绑在了黑帮小弟的身上，假死脱身。调查真相，一切尘埃落定。小帅再次拿起 A W M， 装上一颗香水做成的子弹，然后握住阿香的手，瞄准目标，一枪打翻监狱里的胖老头。几个壮汉好心将他扶起来，狱警也带着狗头过来查看。可随即，他们的眼神就变得异常温柔。看来老头的监狱生活那将是相当精彩。电影至此结束，整部片子不但笑点密集，而且尺度也是相当的大。但这部剧还有另一个版本，是一个功夫明星拍的，你们知道是谁吗？最后，我想问下荧幕前的你，如果你们拥有了这瓶特殊的香水，会拿它来做什么呢？欢迎在评论区留言讨论。这里是北伦讲电影，我们下期再见。